Good morning. Welcome to another fantastic Friday episode. This is Mohammed Riyas. Number one in the fantastic Friday episode la investments pati vandu paathu trukno. Yappadi nama kitta irko kuriya surplus funds a nama invest panna. Edala invest panna. Apniyengre the pati vandu paathu trukno. Adale the renda the episode. Last episode that is the first episode la vandu yeh invest panno. Enna na mari investment la vandu panna la. Yappadi invest panno. Apniyengre thala pati paato. So, that is you watch the video, you can click the link and click the link and click the video. So, let's talk about the investment of this channel. If you subscribe to this channel, click the subscribe button and click the bell icon. Click the bell icon and click the bell icon. If you want to click the new videos in the Fantastic Friday episodes, we will release the notification in your inbox. So, that you can watch. Very easily. So, if you look at this investment, this is an Indian favorite investment habit. If you look at what you guess, I don't think it's going to be gold. There is a lot of gold in India. It is a lot of gold in India. It is a favorite investment portfolio for any Indian. So, how do you invest in gold? How do you invest in gold? We will see the investments in gold. How do you invest in gold? How do you invest in gold? How do you invest in gold? We will see the details in full. So, let's talk about a small disclaimer. I am not a very financial expert. Over the past three decades, I have a business experience. I have a business experience. I have a lot of investments in my portfolio. I have a lot of diversified. I have a lot of small sharings. Proper research when they are funny only in the content of the delivery partner, but before investing you do your own research Consult your financial consultant or your auditor your CA Although you get a tax planner yara the end of the day now consult money at the cover on the voice on our decision editing What I'm giving is just an idea a motivation for you to invest for you to keep some surplus funds so that it will help you at the end of the day setting law Gold of the back of Palama. First of all, now you go to invest for no, I'm going to kill you. Yeah, so gold lay invest for no dinner. First reason on the party, you know, in an easy on the liquidate for now, easy on the third one. The energy Kaila on the only get one of the other agenda theo put it there for a medical emergency. A pretty little business or emergency. A lot of the other friend to go on the theo put it there. Family member, you are going to the officer of the theo put it up in a. Macam yang kita, anda gold dah ada kita, anda anda gold dan nur gram macam tu, itu pergi kadeh lapoi, wangi, kasa, ini kau beri, soalnya easy a, anda bela anda mudik jero. Padahal, ada ini, anda real estate a, atau alat anda, maybe for example, anda mutual fund a, mutual fund a, kita orang nak kasa kadeh kau, share lain, anda orang nak kasa kadeh kau, but, nama tu, wikir kuli, niat lalu anda share noda values a, beri kini teriino, brokerage a, anda, anda lalu anda poh, plus, orang lalu anda market a, ending time lalu anda kurit ingat beri, na, at least anda orang lalu pay out anda one day, one full day, twenty four hours a, itu anda, ada aku orang kaya lalu kasa beri dek. But gold beri dalam kita Ina easily, anda, anda niaga sale anda panir lah. So liquidity crisis waram mod. Orang kaya lah anda panah patra korai anda waram mod. Easya anda niaga gold wajib niaga na. Ado orangnya kasa kira lah. First and foremost reason anda itu dah. Renda ada reason anda pati niaga gold portalok anda ado niaga stability over the period of ni pada anda Kunci wacan kalau anda niye pati niya beri na gold anda short term investment ke, orang nalla orang return atau ramar diri lah, but long term investment ke kan depan anda orang nalla orang return anda tan diri ke, but ini ke trend abdi change aik diri ke, atau pati anda nama pesan lah, sering lah, so orang inflation ke opposite, alat anda orang deflation ke opposite, market lor le changes ke opposite, atau currency value, atau anda mario sienggal shares, so anda mario nama sienggal lah, anda sering ni le air perut mau tu, anda gold anda study aje, nariye kalang kalau anda iran diri ke, atau nala tu anda nama gold dah First investment choice awal ni nama edukro. So, ini untuk two valid reasons. Nama ni tinggal. Ini boleh nari reasons sikit. So, time illah dina lah nama. Adapati maybe niaga untuk research pani niaga ada terjikla. Seringla. So, why you have to invest? First one, easy awal ni liquidate untuk pani lah. Easy awal ni kasa kira lah. Betul orang nak kasa kira lah for addressing your emergencies. Second untuk untuk pati kena adoraya stability. Seringla. So, these are the two main reasons why you have to invest in gold. Next to Palama. Renda itu sih pada ingat, na kerana dalam selama berusia kalau anda gold, anda apa yang performa ni kerja abang ini kerja itu pakai. Udah ada kerana saya anda air tulai itu yang itu air lalu anda pernah dengar. Yang itu air lalu anda yang itu nak kerat gold, 10 gram gold anda, atau ada rate anda pada ingat na 9000 ringgit. Seringlah Chennai ada rate 9000 ringgit. Inne kerja ada Chennai lah. 
இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருக்கோம் இன்னைக்கு எனக்கு வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வயசு ஆகுது சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த நாற்பத்தி அஞ்சு வருஷத்துல நூறு மடங்கு வந்து கோல்டு வந்து குரோ ஆயிருக்குது இன்னைக்கு பத்து கிராம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டு வந்து நாற்பத்தி மூவாயிரம் ரூபா ஃபார்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் வந்து க்ரோ ஆயிருக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நான் பிறந்த உடனே எனக்கு கிஃப்டாக வந்து என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் லேக் வேர்த் ஆஃப் கோல்டு வந்து வாங்கி வச்சுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் அன்னைக்கு நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா இல்லையா ஸோ அந்த ரேட்டில் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து கோல்டு வாங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதோடைய இன்னைக்கு அதோடைய மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி ஈஸியாக வழங்கிடுச்சா ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த பத்து வருஷங்களில் கோல்டு வந்து நல்லா வந்து க்ரோ ஆகிருக்குது கடந்த பதினஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து க்ரோ ஆகிருக்குது ஸோ லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் மிதமான முறையில் வந்து கோல்டு ஆகிருக்கு நான் அதான் வந்து ஏற்கனவே வந்து சொன்னேன் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து கோல்டு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதனால் கோல்டில் வந்து நம்ம தாராளமாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் கோல்டு வந்து வாலட்டையில் தான் இருக்கு மேலும் கீழும் போய்கிட்டு தான் வந்து வரும் இப்போ கடந்த ரீசெண்டாக வந்து உள்ள ட்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி இதுலேருந்து கோல்டு வந்து கண்ணாப்பிலான்னு ஏறிக்கிட்டே வந்துச்சு இப்போ ஒரு ஒரு வாரமாக வந்து திரும்ப வந்து குறா குறைய ஆரம்பிச்சிருக்குது இல்லையா ஸோ மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் இருந்த ரேட்டு திடீர்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூற்றி சொச்ச ரூபா வந்து ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டுக்கு ஆர்னமெண்டல் கோல்டு ப பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் வாலட்டையெலாம் வந்து இருக்கும் நீங்கள் கோல்டோட ப்ரைஸஸை வந்து டெய்லி வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது எப்படி வாட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் ஒரு <laughs> இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன ரீசன்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பண வைக்கங்க இன்ஃப்ளேஷன் நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் இதை வந்து பற்றி படித்தோம் ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து டிமாண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும்போது வந்து பண வீக்கம் வந்து ஏற்படுது அதாவது குறைவான குறைவான பொருட்கள் இருக்குது நிறைவான பணம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா வந்து அதுக்கு பேர் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் வந்து சொல்கிறோம் ஸோ தங்கம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போது அதிகமான பணம் கொடுத்து அதை வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும்போது தங்கத்தினோட வேலை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கூட ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இன்ஃப்ளேஷனால் வந்து கோல்ட் ப்ரைஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது செகண்ட் ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள குளோபல் ட்ரெண்ட் global scenario global movement எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து வந்து கோல்டோட பிரைஸ் வந்து अफेக்ட் ஆகும்ங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ चाइனால வந்து அவுட் பிரேக் ஆயிருக்க கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ்னால வந்து திரியின் வந்து கோல்ட் வந்து பயங்கரமான ஒரு பீக்குக்கு வந்து வந்திருக்குது சோ அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து வார் வருது இறைவன் காப்பாற்றணும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால வந்து கோல்டோட ப்ரைஸஸ் வந்து மாறுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது கரன்சியோட ரேட் வந்து கண்ணா பின்னான்னு வந்து டிப் ஆகும்போது அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து கோல்டோட ப்ரைஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ குளோபல் மூமெண்ட்னால இது வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டே வந்து கோல்டு ரிசர்வ் வந்து அதிகப்படுத்தும் போது எந்த ஒரு கம் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஎஸ் ஃபெடரல் ரிசர்வாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்தியாவில் வந்து இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர்பிஐன்னு சொல்ல முடியாது அதாக இருந்தாலும் சரி ஒன்று அது பணமாக வச்சிருக்கோம் இல்லைனா கோல்டாக வந்து வச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த கோல்டை வந்து அதிகமாக வந்து ஆர்பிஐ வாங்கணும்னு நினச்சா கோல்டு வந்து நம்ம இந்தியாவில் அதிகமாக இம்போர்ட் தான் வந்து பண்ணுறோம் இந்தியாவில் நிறைய கோல்டு வந்து இல்லை ஸோ இம்போர்ட் பண்ணும்போது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அந்த இம்போர்ட் ப்ரைஸஸை பொறுத்து வந்து நம்மளுடைய கோல்டு ரேட் வந்து மேலேயும் கீழேயும் வந்து போகலாம் அதுக்கப்புறம் ஆர்பிஐ நிறைய கோல்டு வந்து தனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கும் போது மார்க்கெட்டில் வந்து கோல்டோட டிமாண்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் ஜாஸ்தி ஆகும் போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கம்மியான கோல்டு அதிகமான காசு ஸோ அகெயின் வந்து கோல்டோட ப்ரைஸ் வந்து மூவ் அப் ஆகிறதுக்கு வந்து அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ரீசன் அதுக்கப்புறம் நாலாவது ரீசன் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து தெரிஞ்ச ரீசன் அதாவது நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஒரு புகழ்பெற்ற ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து கல்யாண சீசன் ஸோ கல்யாண சீசனில் என்ன ஆகும் எல்லோரும் வந்து தன்னுடைய மகளுக்கோ அல்லது மருமகளுக்கோ அல்லது தங்கைக்கோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து நகையை வந்து போடணும் அப்படின்னு வந்து நினைப்பாங்க நகையை
மக்கள் யாரும் போய் பேங்க்ல போய் பணம் போட மாட்டாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து குறைஞ்சதுனா மக்கள் யாரும் பேங்க்ல போய் பணம் போட மாட்டாங்க கையில் நிறைய காசு இருக்கும் கையில் நிறைய காசு இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கோல்டு போய் வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நிறைய காசு கொஞ்சம் கோல்டு போய் சேஸ் பண்ணும்போது கோல்டோட ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கூடிடும் இதே வந்து அப்படி ஆப்போசிட்டா வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும் போது மக்கள் எல்லாம் பணத்தை கொண்டு போய் மார்க்க மார்க்கெட்டுக்கு பதிலாக பணத்தை கொண்டு போய் வந்து பேங்க்கில் வந்து போடணும்னு வந்து நினைப்பாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கோல்டோட ப்ரைஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுழற்சி முறையில் தான் வந்து வந்துட்டு இருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் கருத்தில் நீங்கள் கொண்டு உங்களுடைய கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டைமை அதிகத்தப்பில் வந்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து போகலாம் எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் நம்ம கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எந்த என்னென்ன ஸ்ட்ரீம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு மக்கள் நினைக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போய் நகை கடைக்கு போய் நகை எடுக்கணும்னா வந்து ட்ரை பண்ணுவாங்க இதில் வந்து தப்பே இல்லை உங்களோட ஒய்ஃபுக்கோ உங்களுடைய தங்கைக்கோ அல்லது உங்களுடைய அம்மாக்கோ அல்லது யாருக்கோ நீங்கள் வந்து நகை எடுத்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து தப்பே இல்லை அதன் மூலியமாக சேவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் தப்பே இல்லை ஸோ ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சின்ன ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸை பற்றி வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் ப்ரோஸ் என்ன அதாவது நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்க அம்மா ஹாப்பியா இருப்பாங்க தங்க ஹாப்பியா இருப்பாங்க ஒய்ஃப் ஹாப்பியா இருப்பாங்க அல்லது உங்களுடைய டாட்டர் வந்து ஹாப்பியா இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து பில்ட் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து ப்ரோஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு உங்களுடைய கோல்டு ரிசர்வும் அதிகமாக இருக்கும் உங்ககிட்ட சேர சேர்க்கக்கூடிய நீங்க சேர்க்கக்கூடிய அந்த கோல்டுடைய வேல்யூவும் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஓகே கான்ஸ் என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு என்ன அப்படின்னா வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு லிக்விடிட்டி கிரைசிஸ் வருது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பண பற்றாக்குறை ஏற்படுது பணத்தினுடைய தேவைகள் வந்து தெரியும் ஏற்படுது செலவழிச்சு <laughs> நீங்கள் அந்த கோல்டு ஆர்னமெண்ட்டை வந்து வாங்கியிருப்பீங்க கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் திரும்ப கொடுக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சேதாரம் செய்கூலி அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது என்ன கோல்டு இருக்கோ அந்த கோல்டுக்கு ஒரு வேல்யூ தான் போட்டு வந்து உங்களை எடுப்பாங்க ஸோ இது வந்து செகண்ட் ட்ராபேக் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து கோல்டு ஆர்ம் ஆர்னமெண்ட்டை கொண்டு போய் விற்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய வட்டி கடையில் போய் ஒரு ஃபினான்ஸ் கடையில் போய் வச்சு அல்லது பேங்க்கில் போய் வச்சு அதிலிருந்து அவங்க அதுக்காக லோன் வாங்குவாங்க நார்மலாக செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த கோல்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து லோன் தருவாங்க அங்கேயும் செய்கூலி சேதாரம் அடிபட்டு போகுது அதே மாதிரி நீங்கள் சரியான முறையில் டியூவை கெட்டலை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் முதலுக்கே மோசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுறோம் நீங்கள் நகையோட வேல்யூவோட அதிகமான வேல்யூ கொடுத்து அந்த நகையை மீட்டுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் இது உங்களுக்கு தேவையான்னு வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஆர்னமெண்ட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் நான் சொல்கிற மாதிரி அதுக்கு அடுத்தால் வரக்கூடிய காயின்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிறந்தது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா காயினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது வெ வெதர் இட் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ கேரட் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் நீங்கள் எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் ஓகே ஸோ அந்த காயினில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு செய்கூலி சேதாரம் இல்லை அந்த காயின் மேக்கிங் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு காயினுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா போடுவாங்க அல்லது சில கடைகளில் வந்து ஒன் பர்சன்ட் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அப்படிங்கும்போது வந்து நீங்கள் ஆர்னமெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல மேக்கிங் சார்ஜஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் இங்கே கொடுக்க போகிறது இல்லை ஸோ இட் இஸ் அ வாயபிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அகேன் உங்களோட காசு வந்து சேமிக்கப்படுது அந்த சேமிக்கக்கூடிய காசையும் திரும்ப நீங்கள் கோல்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் சரியா சோ அதனால கோல்டு காயினா இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து பெட்டர் நீங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்கலாம் கோல்டு ETF ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமே மார்க்கெட்ல வந்து பேப்பர்லெஸ் கோல்டா வந்து நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமே கேக்குறீங்க கேட்கலாம் தாராளமா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அங்கேயும் வந்து ப்ரோக்கரேஜ் இருக்கு கமிஷன் இருக்கு சோ நீங்க வாங்கும் போதும் கமிஷன் இருக்கு விற்கும் போதும் கமிஷன் இருக்கு மார்க்கெட் ரேட்டை வந்து எப்பவுமே வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் இருப்பாரு அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்து நீங்க ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நல்ல கம்பெனியான வந்து பார்க்கணும் சோ இந்த மாதிரி நி
கோல்ட் ப்ளஸ் டானிஷ் ஷோரூம் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க அவங்க இதில் வந்து ஒரு ஸ்கீம் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவன் மந்த்ஸ் ஸ்கீம் ஸோ லெவன் மந்த்ஸ் ஸ்கீம் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து நீங்கள் மினிமமாக வந்து என்ன அமௌண்ட்னாலும் பே பண்ணலாம் ஐ திங்க் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்டும் பே பண்ணலாம் அல்லது மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ பே பண்ணும்போது நீங்கள் ஐடியில் வந்து நியாயமாக அதை காட்டுற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த லெவன் மந்த்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வந்து அந்த கடையிலேருந்து வரும் ஏதாவது ஃபோன் கால் வந்து வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பதினோரு மாதம் நீங்கள் கட்டியிருக்கீங்க உங்களுக்கு போனஸாக நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு மாதம் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு கம்பெனியில் வந்து கொடுக்குறோம் நீங்கள் எங்கிட்ட சேமிச்சதுனால அதுக்கு ஒருத்தா வந்து நீங்கள் கோல்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இது சில கடையில் வந்து உள்ள ஸ்கீம் சில கடைகளில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் கட்டுற பணத்தை வந்து கோல்டாகவே வந்து சேமிப்பாங்க பட் அது இப்போ இருக்குதா இல்லை அப்சல்யூட் ஆகிட்டா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல அதுனால் ரொம்ப வயபிளான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னைக்கு என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட்டில் நம்ம போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அப்போ நம்ம மார்க்கெட்டை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது கோல்டு ரேட் நல்லா கம்மியான நாளைக்கு வந்து நீங்கள் போய் காசு கொடுத்து பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிகமான கோல்டு வந்து உங்களுடைய ரிசர்வில் வந்து இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் வாங்க போது வந்து திரும்ப கோல்டாகவே வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சில கம்பெனிஸில் வந்து இருக்குது இன்னும் சில ஜுவல்லர்ஸில் வந்து எப்படி வந்து சேவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்கீம்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து பே பண்ணிட்டே வந்து வருவீங்க பதினோரு மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் நகையாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த நகைக்கு எந்த விதமான சேதாரமும் செய்கூலியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இன்னும் நல்லா வந்து யோசிக்கணும் என்னென்னா இந்த மாதிரி கோல்டு ஸ்கீமில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் வந்து நகை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து கோல்டு காயினை விட அப்போ கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது தான் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல செய்கூலி சேதாரம் ரெண்டுமே இல்லை ஸோ ஒரே கல்லில் ரெண்டு வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கோல்டை சேவ் பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு உங்கள் ஒய்ஃபோ அல்லது உங்களுடைய அம்மாவையோ உங்களுடைய கூட பிறந்தவங்களையோ உங்களுடைய மகளையோ வந்து திருப்திப்படுத்தின மாதிரியும் ஆச்சு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஜுவல்லரிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இது அவ்வளோத்தையும் வந்து கருத்தில் கொண்டு நீங்கள் வந்து போங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கேரட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ எதில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நல்லது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு வந்து பியூர் ஃபார்மில் வந்து நம்ம ஆர்னமெண்ட் ஆக்கவே முடியாது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ அதோட வந்து ஏதாவது ஒரு எலமெண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணும்போது தான் வந்து நமக்கு காயினாவோ அல்லது ஆர்னமெண்ட்டாவோ நகையாவோ வந்து பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அலாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பராக இருக்கலாம் அல்லது ஜிங்காக இருக்கலாம் அல்லது சில்வராக இருக்கலாம் ஸோ இடையில் வந்து கேட்மியம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதனால் வந்து அதான் வந்து கேடிஎம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அதனால் நிறைய ஹெல்த் ஹசார்ட் வந்ததுனால இப்போ கேட்மியம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ஒன்லி இப்போ வந்து காப்பர் தான் நிறைய வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த காப்பரோட அடிஷன் கோல்டில் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பியூரிட்டி ஆஃப் கோல்டு வந்து மாறும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி கேரட் கோல்டு அப்படிங்கிறது வந்து நைன்டி பியூர் கோல்டு சரிங்களா ஸோ டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டு அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் நைன் ஒன் சிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது ஃபைன்னஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவுட் ஆஃப் தௌசண்ட் நைன் ஒன் சிக்ஸ் தட் இஸ் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பியூரிட்டி ஸோ அந்த கோல்டோட பியூரிட்டி எவ்வளோ நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் பியூர்னு வந்து வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ கேரட் கோல்டு இதே மாதிரி எயிட்டீன் கேரட் கோல்டு இருக்குது அது வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பியூரிட்டி வந்து இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கேரட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் வந்து அதோடைய பியூரிட்டி வந்து மாறும் நார்மலாக மார்க்கெட்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கேரட்டும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட்டும் ஸோ இது ரெண்டுமே காயின் வடிவத்தில் வந்து வருது இதில் நீங்கள் எது உங்களுக்கு பிடிக்குமோ அதை வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுக்குள்ள ரேட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் கோல்டு வந்து ஒரு கிராமுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்றாப்பில் உங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதான் டுவெண்ட்டி டூ கேரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் குள்ள கோல்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் கடைசி விஷயம் கூட நீங்கள் கோல்டு காயினோ அல்லது கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸோ வாங்கும் போது எங்கே வாங்கணும் எப்படி பார்த்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம கோல்டு வாங்கும்போது வந்து அதில் பிஐஎஸ் முத்திரை இருக்கான்னு வந்து பார்க்கணும் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நீங்கள் வெளிநாட்டில் வாங்குறீங்கன்னா அந்தந்த
என்னென்ன ரிஸ்கெல்லாம் வந்து கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால இருக்குது கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் கண்ணும் கருத்துமாக நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் எப்படி கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் வாங்கும்போது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் இந்த விஷயங்களை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட வந்து அதிகமாக வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அவங்களுக்கும் வந்து சேவிங்ஸ் மைண்ட் செட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைண்ட் செட் வந்து வரணும் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் வந்து நம்ம இதை இந்த கோல்டுக்கு அடுத்ததாக நம்ம இன்னொரு ஒரு விஷயத்த வந்து பற்றி பேச போகிறோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து விளையாடுற மாதிரி பயங்கரம் வந்து டென்ஸ்டாக வந்து உங்களுடைய லைஃப்பை வந்து கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கும் இப்போவே நிறைய பேர் வந்து கெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கைண்ட்லி ட்யூன் ஆன் நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே ரைட் ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் எபிசோட் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் இட் இஸ் முகமது ரியாஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃபார் ஃபென்டாஸ்டிக் ஃப்ரைடேஸ் தேங்க்யூ